，他们只是不想让我知道，我身边的这位夏女士，跟我的丈夫保持了二十年的情人关系。他俩还在朝阳区有一套精美的别墅。郑志啊，你看看有意思吧？你到这儿来，事先一定要跟我打个招呼，好让我心里有个准备。你姐刚给我电话，非要我来，在电话里头说了很多过去的事儿，说的我不能不来。你到这儿来，知道有很多事情会发生的，知道吗？现在不单是赵磊，赵青也知道，这赵青知道了，赵涛、赵红肯定都知道了。你放心，孩子们为了保护母亲不会说的。我待会儿早点吃完饭回去就行了。好吧。郑德，啊，姐，文杰，这杯是你的，谢谢，<笑>谢什么呀？还记得从前吧？咱俩总有说不完的话，<笑>有时候玩累了，你就住在这儿，还说我们家舒服，家人相处的又好。对对对，不像你们家，你爸你妈都很少说话，更不会带你们兄妹几个玩了。<笑>我打扑克都是美惠姐教我的。嗯，没有，打扑克都是我姐教你的<笑>啊。那那时候是。蒸上游啊，还是捉黑叉呀？打百分儿，对对对。哦，你说现在也是法治社会了，这人胆子也真大，八千万，这得多少老百姓的血汗钱，都进了他腰包了，这要不判他个死刑，真没道理。您您说的太对了。伯母，伯母，嗯，啊，郑志，你再吃点蛋糕。呃，不不不不，谢谢您。我是想说呀，是不是有什么事儿啊？什么意思？那除了咱们两个人说，他们怎么一句话没有？是吗？没什么事，他们只是不想让我知道，我身边的这位夏女士，跟我的丈夫保持了二十年的情人关系。他俩还在朝阳区有一套精美的别墅。郑志，你看看有意思吗？他们都以为我老糊涂了。害怕今天晚上会露出马脚，伤害到我，所以选择沉默，以免控制不住自己，在这么多客人面前失礼你们谁把这沙拉酱递给小刘？文杰，你现在需要冷静一点。这就是我的人生。这就是我的人生，我等啊，等啊，赵鹏飞死了，我痛苦，我伤心，可我连哭的权利都没有。感情这东西啊，有的时候说不出来谁对谁错。我没有说别人的错。我不怨任何人，我只怨我自己。我不该赵鹏飞。感情这东西，有的时候是无法控制的。我可以控制的。我今天不该到他家去。你看见没有？他那些孩子看我的眼神，好像我就是一个小偷
，好像我偷走了他家的什么东西。他早就知道了，他一直知道我和鹏飞的关系，我就像一个小丑在那儿表演。他们全家都羞辱我。啊！啊！也好吧。好。恶心了别人，也恶心了自己。妈，我们都觉得您做的对，我们谁也不可能那么痛快的去报复那个女人。是，痛快。啊，您您是什么时候知道的？一开始。你爸不会撒谎，我太了解他了，很快就识破了，然后，然后就发现了一切。我当时真想死，一个是我深信不疑的丈夫，一个是我无话不说的好姐妹。答应我，再不见他。我相信，实际上，他们，他只是把他转移到了那个房子里，然后继续不断的，不断的。骗我，妈，妈，老爸还是很在乎您的，在乎。他不会为了我放弃那个女人，也不会为了那个女人放弃我。他在乎谁？他谁也不在乎，他只在乎他自己。这么多年过去了，他们肯定以为我蠢，我糊涂，我好糊弄。我没有机会再报复你爸，就让那个女人替他偿还他们对我的羞辱，让他也知道，他也很蠢，很糊涂。我一样。我不后悔，谁也别想糊弄我，谁也别想把我当傻子。妈，我们的感觉跟您是一样的。小青，听妈的话，你得把你和郑智的事告诉主播。妈，这你怎么知道的？谁跟你说的？